mambo vipi? Asante kwa ambao unachezama Global TV online. Time nyingine tunakutana kupitia mtaa kwa mtaa. Sasa leo nimeamua kuibuka uh, maeneo ya Vingunguti Kembe Mbuzi hapa Machinjion. Radhia kama unavyoona na mbuzi kibao wanapita. Uh! Hiyo ni beberu sasa. E wana kubwa zaidi, uh, kesho kutwa ni siku kuu ya Idil Hajj. Washikaji kibao wanakuwa wanachinja, lakini pia kumekuwa na tabia ya watu kupandisha bei ya vitu weo. Yani kwa mfano kuku, buzi, uh, nyama ya ngombe pia huwa inapanda thamani yake. Sasa misi ya jua, tatizo likuwa hapa, lakini pia watu kibao kama wanafuona, wamekuja kia penisha umundani mbuzi da, kama wanafuona hapa. Wa, wa Arabu sasa Unenda kongia ki Arabu Gulia ni jaribu kongia nao wa hindi <laughs> Wako hapa <laughs> Habari yako Mzuri hali Safa za kwako Fresh Mzima Alhamdulillah Aa, Ni muna umekuja kununua kitoe wa hey. Shinga pinga api bei kwa sayi Bei nkali bana laki na sabini Unafikiri kwa nini bei imekuwa hiko hivyo Kusu kibali hmm. Kibali mepanda watu Watu unafanya beshara imekuwa chache Suyo kama zamani hey. Zamani imekuwa kibao, hapa imeja. Ah, lakini siku kwa sababu ya siku kuu. Siku kwa sababu ya siku kuu. Na siku za kawaida mkiwa mnakuja kununua mbuzi kama hivi, inakuwa na shingabi? Semanini. Semanini. Lakini lume mnakuwa shingabi? Lakini sabini. Ah, tofauti kwa kubwa sana. Marambiri. Kipi amba choneza kwa kizumumzia? Uh, kama hiyo hiyo. Kipi amba choneza kwa kizumumzia? Tuwashushe bei ya waendele kuibamiza hivyo hivyo? Kushushe bei lazima baba. Hmm. Wana sante sana. Wana kuita nani? Mwini. Nani? Moin, moin. Asante sana moin. Asante. Oi, ebana mambo kama hayo hapo sasa navuka kule kwa washikaji ambao wanauza mbuzi. Kubwa zaidi nataka kujua kwa nini um, uh, wanakuwa wanapandisha bei wakati wa siku kuu. Oi, hamna kivuko hapa? Eti hamna kivuko hapa? Kipo, kivuko. Kiko wapi kivuko hapa? Mbona sioni zebra hapa? Kivuko wa kipo. Unavukaje vukaji hapa? Hamna ajali ambazo zinatokea? Zinaweza zikatokea lakini Oi, mwanangu anambia mbio? Hapo mbio tu. Uone tu nani? Bakari. Ajali ngapi zimeshatokea hapa kati tunaona kule? Ah nyingi tu hapa. Kibao. Eh. Ah kipi ambacho anaweza kusema? Hapo baiwe kivuko zebra. Eh. Eh. Ah poa. Hapa wewe ni muuzaji au ni mnunuzi? Wao wow, mbuzi mbuzi naona. Mimi nipo tu maeneo haya. Wewe unafanya shughuli gani sasa hapa? Hapa Mimi nipo na gari hapa. Ah poa upo na gari. Sema subscribe. Subscribe. Asante mwanangu tano ili hapa. Oya wanangu wa, wa vingunguti hapa machinjoni na vuka Oya amna gari tuvuke wanangu Tenzetu Mbuzi sindo hawa Uwa mkata pilas Oya vipi Habari kaka Mzima Mshikaji ataki kongia lote Kaka mambo Mzima Za kwako Mfanya biyashara au mnunuzi Ami mfanya biyashara Mbuzi kama hivu uwe hapa uwe mshingapi uwe Mbuzi kama hivu hapo yeah. Uwe tunanzia laki na ishirini Laki na salasini Bei ya kawaida hii Bei ya kawaida ndiyo Kuza nyuma mnauzaga vipi Kuza nyuma mnauzaga kama hii semanini tisini Leo laki na ishirini eh. Kwa nini laki na ishirini na siku njini semanini Kwa na ushuru na ukulima na wana tuweta si na nuwa mnadani Sasa tukinuwa mnadani tukileta huku Takuta ushuru na uli na wana Ndwa malazi na mazi tuuze bei hiyo hapwe Sasa kumekona tabia kupandisha bei kama hivu livonyesha Ikikaribia tusikuku Ikianza kudolokea tusikuku vile mnaza kupandisha bei Kama hape hivi themanini mpaka laki na ishirini Arubaini nzima nyekundo nne mashuka kimasai Wanne wamelala hapo juu kwa nini Ahamna tuwezi kupandisha bei gari sana Zibaba sivi naonekana tu Tunapata kumi labda ya maji sunajua nena watoto wazi maende shule Mbuzi mmoja mnalipia ushuru wa mnalipia ushuru kwanzia mbuzi wangabi Tunalipa ushuru kwanzia ya, Yani kwa mbuzi mmoja mmoja ushuru wa mnadani ni F12 ni ya tano Nona sasa tukishari pia tukileta hapa Kwa lazima si tuangalie Masa sabu hata mikowani huko Ukisha watoa kule lazima ulipe na uli ya gari Kule lazima unavu watoa semu za vijijini lazima uwaswage Kwanza ukisha wa swaga sasa unawapa waswagaji Waswagaji yenye na watakaera Kwa sasa na si tunaunganisha nga tupate faida ata kidogwe Ausio yeah. Kwa mana tunapandisha bei yeah. ah, po- Oa oh, tutakula nyama kwa liku wa stari Idil Hajj Sijajua Sasa ule mbusi ambao mimi kwa nimemshika ndo wanaondoka Umemuona mbusi mwenye wanaondoka yeah. Umemuona wanangu Kwa hiyo pale mtu wameenda kumchukua kwa shingabi pale Wewe ni pigena story brat Ya wana brata vipi? Safi na mbibu Safi sa kwako? Kama kawaida Na wana umekuja kuangalia angalia nyama hapa Eee na mwenye kuangalia Idil haji imewifa Hmm imekuifa kabisa Eee hii beya inenda jendaja bada kuambiwa na washikaja Haa hii bana nivuishika tu wana nikambua hii inatakua miya na ishirini Miya na ishirini Ya yeah. Kang 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 Bala 120 Eee shida Unaitoa? 
Na, ndio hivyo inabidi niongee. Tutachinja hii hapa tutachinja kwa bei ya 120. Takuwa tu chinji kwa hivi hmm? Takuwa tu chinji Sasa mbuna oe mbusi tulia wana wewe Kwa tuongee kidogo katulia mbusi mwenye Sasa hmm. Uli suwala la kupandisha bei Unalizu mbuziaji Na hili najua inapofike kila siku kuu Hawa hmm. wafanya biashara Wanakuwa nangalea sana biashara ya mbuzi hmm. Kwa najua mbuzi Ndwa wanachinjika sana kuliko wanyama wote Kuna wamana wanakuwa napandisha sana bei Wanye wa Tanzania wanunuzi miamua kurifika kabisa na kinachofanyika Kwa sababu uwezi kusema laba utalalamika utalalamikia nani Kwa sababu hii ni biyashara kwa keye Na unatoka nyumbana unakuja kwa keye Kwa utena kulalamikia wapi Hei la bitu fresh kabi Kwa hivyo hivyo Ibana ni pegwara Hizi ya kwa hili lahaji kwa hivyo unachinja Hei unachinja kama kawaii Kama kawaii Kama kawaii Zunga kijalia insha Insha Allah Kwa po uneto nani Naito umari wana Hea umari anachinja Idil Haji amiritika kwa miya na ishirini mbuza na ondoka Mzilaba umeguna kabisa kongea Kabisa ni ile Chabasa mwenye 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 kana kana kwa unaweza kitu flani ondaka kongea hivi Tunauza mbuzi ya wa mbuna tumepanisha bei kwa nini Mbuzi ya japanda bei Kidogo sauti Mbuzi ya japanda bei Awa japanda bei Ukusama kupanda bei na umuzi ya masawa ushuru Ushuru ndo ume ufanya nye mnapanisha bei mbuzi ana mako masala leseni mapimo pale awali tulikuwa ndio watu na leseni za kusafirishia wanyama kwa sasa mtu alewa leseni alipewa leseni kutoka hapo alipewa ushuru wa idhi mbuzi sawa eh hadi kadhalika siku kama hizi hata wale wanunuzi wa kawaida mtaani na sana mumzia wakija mnadani kwa sababu hawajui bei za mbuzi ziko vipi wanafika bei na unataka wao sasa kuta huko kwa mkulima anapatanisha na kaja hiyo mnunuzi wa kawaida ambaye kalituka kwa hiyo ya siku kuu hajuma na bei kwa vipi au vipi sawa anatoa bei mbele ya peti mbuzi sasa unakuwa shinda kati ya wewe mfanya biashara na mnunuzi wa kawaida mtaani mfano yani nasemea mchinjaji kanunua kwa ajili au atakunua kwa ajili ya siku kuu ya, ya idi hmm? anakuja mbuzi ilikuwa 70 kwa sababu ya shida ya mbuzi haju kupatanisha bana ya mbuzi ndio hivi sabini sasa kwa sababu hajui anaanza kusikwambia mimi natoa 90 kwa hiyo mpaibisha kwa ida kwa siku mara utaondoka kwa bei gani sasa ina upate faida kidogo upate kuna na watoto nyumbani kwa wenyewe wanaokuja kununua wale wa majumbani wale au sio fanya biashara ndio wanafanya bei pande naam 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 na ili swala la ushuru ushuru mnapandishiwa wakati wa siku kuu peke yake au ushuru upo kila siku ushuru kwa pale peke yake siku sijasema kupanda ushuru ni mzungumzie masaa leseni kwa maana kwamba hata wale wakulima nao kwa kwa nikuunika kuhusu masaa leseni kwa maana walikuwa wengi mapindi yale kuna ushindani unajua mnapokuwa mko wengi kuna ushindani kwa hiyo kusema mbuzi wangu nataka 150 kwa mimi ngata kwambia nataka 40 40 lakini hii wale watu wengi ambao walikuwa na leseni au msingao midogo hawana leseni kwa hiyo inabidi waseti mbuzi ah kwa hiyo ndio mambo jinsi yanavyoenda hapa machinjio ni kivunguti au machinjio kwa swali lingine kwanza hakuna mnada kwa kwanza kutoka nataka katika hiyo nani hamna mnada ila Uki, kama na shida hata kuuzia sio kuangalia kwa binadamu tukuuzie ila hakuna mnada. Kwa hapa kama hapa wako mnadani sasa hivi hawa mbuzi tunawaona. Hawa watumeweka kwa sababu muda si mrefu kuna wengine watao kuchinja tunaingia ndani kuna tunachinja. Okay so baada ya baadaye wanaenda kuchinjwa kama kawaida. Kama wewe utahitaji mana nataka mimi unuuzie kwa sababu nataka nichinje nda kuuzia lakini si mnada. Ah sasa kuna ile tabia kwamba waganga wetu wanatumaga mbuzi mosi. Mbuzi mosi kama huyu anabaka jeupe pembeni hapa shingapi huyu? Kwa masaa shingapi nategemea na mbuzi mhusika yuko vipi yani huyu hapo huyu huyu hapo shingapi huyu huyu nataka laki na 20 laki na 20 naam sasa oa tuonge ile nje na siku kuu kama hivi hivi si siku kuu kisha kutwa kabla siku kuu kama labda kama hamna siku kuu siku kuu zikishapita huyu tunamuuza shingapi hii ndio bei ya kawaida ndio niko kwenda kutaja bei hiyo fresh umekazia hapo hapo wanakuita nani spajei fresh mwanangu spajei oa biashara njema na wapi hamna noma Oya, chanzi yetu tukaangalie sehemu nyingine. Washikaji hapa tushapiga nao story mbili tatu. Kwa mimi na mimi. Ah, mwanangu unakuona na kwaje? Pia kwangu. Kwa mambo fresh za kwako. Za vipi maisha yako? Mimi maisha yangu fresh yako vipi? Yangu yangu mabaya kutokana nini? Barabara hii hapa. Sisi tunaongelea mbuzi leo, sio sio barabara. Mbuzi. Uko kwa mbuzi. Basi mbuzi, mbuzi tangeni kutokana nini? Tunataka kabisa mtafute soko la nini ya mbuzi tunaona tunatoa ni wafugaji kule tunaona fresh mwanangu ngoja kwanza fresh mwanangu eh washa kuona sema subscribe nasikia lakini mimi manunuzi sema subscribe 
Kesabu. Subscribe. Kesabu. Sema subscribe. Kesabu. Sabu sana mwanangu, hamna noma. Eh. Sema akembe mbuzi, oe. Eh. Vingunguti, oe. Oe ya. Mbuzi fresh. Mbuzi fresh. Sema subscribe Global TV. Kesabu. Devi CBC. Oi. Wasikaji tumekubaliana pamoja mwanangu Barida. Ngija ngija mwanangu. Mambo poa mzima. Mzima. Za kwa kama kawaida. Hapa panaitwaje manake ni mgeni? Hapa vingunguti machinjioni hapa. Ah. Hivi hidi nini? Hidi kesho kutwa. Kumbe kesho kutwa? Eh. Shaye kununua mbuzi hapa? Ndio. Kama shilingi ngapi sasa hivi? 80 90 nategemea na mbuzi. Ah. Mbuzi labda akiwa hivi, kimo hiki. Hapo 80. Akiwa hivi mkubwa mkubwa. 90 mpaka laki. Shaye kufanya biashara ya mbuzi? Hapana, sema nanuaga hatu. Sasa katika swala la la, la la biashara ya mbuzi, ya la swala la, la kitoweo, ikifika wakati wa siku kuu kama hivi karibia mnapandishaga bei. Kwa nini? Sasa unajua la mtu atakamba kupenda kununua nyama inabidi anunue. Si siku kuu mtu anakuwa anajipanga. Especially kama hii siku ya wachinjaji, ni siku ya kuchinja hii hapa. Uoga mnapandisha bei, ndio uoga mnaponiaga hapo au inakuwaje? Biashara ngumu. Kwa hiyo kama siku ya siku kuu unauza, lazima apandishe bei. Si unajua anakuwa biashara nyenye za msimu hizi. Na wewe ni mnunuzaji au ni mnunuzi? Mnunuaji. Wewe ni mnunuaji. Eh. Wote wanunua na mapeleka wapi? Mimi nachinja. Ah. Eh, unakaribisha ndugu jamaa na marafiki, mnasherekea. Kwa hiyo unarizika kwa watu kupandisha bei. Ah, wacha warizike, wewe si ndio biashara umejipangia? Wewe unarizika? Mimi narizika. Bana asante. Ah. Sema neno subscribe. <laughs> neno moja tu subscribe. Eh, <laughs> neno gani? Subscribe. 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 Asante sana. <laughs> Nini? Sema subscribe. Sub sub sema subscribe. Sub <laughs> subscribe. Subscribe Global TV. Subscribe Global TV. Subscribe Global TV. Subscribe Global TV. Hamna noma mwanangu. Shalau jiji hapa. Ah, poa. Sikukuu ya Eid wenyewe kwa. Hamna noma. Oya, tunaendelea pia. Eh bana eh, licha kwamba mbuzi wanakuwa wanauzwa sana kipindi kiapa cha sikukuu na bei inakuwa iko juu juu hivi. Washaji kule nyama zinachomwa. Mimi nataka kupiga nao story mbili tatu alafu nijue ni nini ambacho kinaendelea kule. Leo nitakula nyama washikaji zangu. Hii nikumbuke ni mtako mta ya Global TV. Tuko kiembe mbuzi hapa. Ah, nyama inachomeka. Oya, nyama hizi huko. Kaka vipi? Safu. Fresh. Shari. Za kwako. Nzuri. Naona umekuja kwenye kuchoma nyama. Ah. Unazungumziaje hizi nyama za hapa? Ni yes, nzuri. Ziko fresh. Ndio. Umerizika nini na quality? Nini pili pili hivi na vile? Eh. Yeah. Sasa tumekuwa wanapandisha sana bei hapa. Hapa ya mbuzi kule kabla ya kuchinja. Hapa vipi kwenye hizi nyama ambazo tayari zimeshaandaliwa? Haijapanda bei? Ah, yes, Kwa hapa kama hii hapa 1000. Yeah. Eh. Yeah. Ah, uh, tega una So bei kule zina asija affecti chochote bei kupanda kule kwa nyama huko hajaribu chochote Ah inatokana na nyama ilivyo Eh basi poa mwanangu asante Haya poa Oya mwana mwingine huyo hapa kaka vipi Poa poa Fresh fresh kabisa Na una una unakula nyama mzee baba kama kawaida Eh atuwashisha sina kwaje Misha kama kawaida Sasa mzee baba hawajapandisha bei hapa sasa hizi Hamna bei ile ile ya kila siku Eh bei ya kawaida kipande kimoja buku hapo Ya wajipendelea kama kawaida Na hizi nyama ziko fresh quality nini na nini Poa kabisa Barida kila kitu nini kila kitu fresh Ah oya sisi kule wanakuwa wanapandisha bei ya mbuzi Hili jambo nalizungumziaje Hiyo hapo inaeleweka sababu siku za siku kuu bila zama zipande. Lakini kupanda nyeso kupanda ile kivile. Niweza ikapanda kidogo hivi. Zeni muulizia mbuzi moja pale zamani alikuwa anauza 1080. Sasa hivi kwa kipindi cha siku kuu kwa sababu siku kuu hapa bado siku kama moja hivi. Siku ya Eid al-Haj. 120. Wewe unanunua? Ah, mimi tayari nishanunua. Nishanunua. Eh. Mmenua shida. Nimenua laki 30. Umekubaliana na hiyo bei? Ah, fresh tu kwa sababu mimi na shida na hii siku kuu zika hiyo bei kupanda. Fresh kwa sababu sasa hivi pamoja mwanangu anakuta nani? Mento Salum. Sema subscribe. Eh sema subscribe subscribe pamoja sana waangalie wale pale haina noma haina noma mzee ambie leo neno subscribe oi pamoja mwanangu pamoja eh hapa shee vipi poa nakuwaje fresh kama kawa naona uko hapa machinjoni wewe kama nani hapa mimi ni hapa kama dereva eh eh au auzi nyama hivi au nini au somozaji wa mbuzi ah mimi somozaji ila unininusi pia na wewe mwenyewe E, na kuja kula nyama choma bei ya kawaida kwa mbuzi kule inakuja shilingi bei ya kawaida e. kama sio siku kuu kama sio siku kuu e. unakuta 70 80 sasa hivi mpaka 120 nafikiri kwa nini nimepanda 
Sikukuu mwezi wa tatu inakuja. Unafikiri kwa nini sasa? Kwani siku kundi unasababisha hata wapandishe bei? Eh. Kwa sababu unakuwa nakuja wateja wengi. Tofauti na vile siku za kawaida. Eh, wateja wengi wamemenika. Wewe nao umeruzika. Tabidi tuizike kwa sababu ndio hivyo biashara eh, hata huko kwa wakulima pia wanauza bei za juu vya vya. Mmoja sawa unaitwa nani? Naitwa Salum. Kama uko sawa. Ah sawa. Oi. Sasa huyo ni mtu mwingine Bana sasa huyo ni mtu mwingine pia ambaye amezungumzia bei nzima ya uh, swala simu la kupandishwa kwa bei ya nyama au kubadilishwa kwa bei ya mbuzi hapa Vingunguti. Washikaji ni wengi kama unavyoona. Nyama ni nyingi pia zinachomeka na kila mtu pia anataka kupandishwa. Swali ni kwamba ili tatizo la kupandisha bei ya vitoweo wakati wa siku kuu litaisha lini? Kama kabla ya siku kuu ilikuwa ni shilingi uh, 1080 mpaka sasa hivi imefika mpaka laki na ishirini Tatizo liko wapi? Hilo swali ambalo mimi na wewe na kuachia tuweze kujiuliza. Alafu pia majibu tutapeana kwenye homework ambayo tutaenda kuisaisha badala. Mimi naitwa Juno Msongo. Shukrani sana kwa Livingstone kwa sababu unamhesabisha mchongo mzima huu hapa ambao umetembelea leo hapa machinjioni vingungoti. Lakini pia kwenye Facebook na Instagram tunapatikana kama Global Publishers na upande mwingine wa Twitter tunapatikana kama Global Bad. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu kwa sababu ndio jambo la muhimu na kumbusha tu Global TV ulipo tupo. Hii ni mtaa kwa mtaa na tunazidi kulisakata rumba kwa sababu Eid al inakaribia. Mbuzi wamepanda bei. Mimi naenda kula nyama. Oa nyama na kula wapi sasa hizi? Twende zetu pale mwanzo tukale nyama. Njoo tule nyama hapa. Tengeneze nyama moja mwanangu. Eh. Hey. Sasa natengenezewa nyama hapa. Mambo ndo kama hivi. Hiyo ishakuwa tayari kabisa. Kwa tayari hiyo brother. Na oh. Nyama. Hii yuko shangiliwa. Shanuliwa. Shanuliwa, blaza. Blaza hii ndio hii. Mm. Ya, Kwa hiyo hapa ndo ya kwangu ile ile kwapi? Oh, hii ndio buku. Ongeza nyingine sasa. Tuko wawili, niko mimi na kameraman wangu. Eh, hey, tengeneza fast. Sasa na mimi najaribu leo test ya hii nyama hapa. Ikoje? Pilipili kachumbari nini weka kila kitu? Eh, hey, paka sabuni ya unga kama inaliwa weka. Kama kama sabuni ya unga inaliwa pia weka hapo. Sabuni ya unga. Haina shida mimi nitawe. Eh mzigo unakata kata. Wasikaji zangu mzigo unakata kata leo hapa. Eh kama unavyoona hapa. Wewe mwanangu je sasa yanga ya simba? Ipo bia ya. Yanga wewe? Eh. PSV club Kinshasa. Eh. Huyu anaitwa nani? Pembe. Hivi Simba Marausho kushiriki kombe la dunia lini? Simba. Eh yeah, hao Simba. Ah uh, Simba hajashiriki siko. Waangalie washikaji alafu sema subscribe. Hajashiriki kombe la dunia. Sema subscribe. Sabuka club. Sema subscribe. Sabuka club. Asante sana mwanangu pamoko nipo bwana. Is unaitwa nani? Pembe. Pembe. Huyo anaitwa Pembe. Eh mbuzi wanaliwa hapa. Choma nyama, choma nyama mwanangu, choma nyama, choma nyama, choma nyama. Ya bwana vingunguti ni pasuri na muda kama huu hapa mambo yameuifa. Kama unavyoona nyama hizi hapa zinachomeka. Japokuwa mbuzi wamepanda bei lakini sisi tunachoma nyama kwa bukubuku hapa. Na mwanangu mwenyewe hapa nakula. Sema mwanangu hata kunikaribisha. Nimekuambia kare endelea. Endelea wewe. Lila nimekuambia. Mbuzi hatu elewi yani ujue. Ah rudia kwanza. Yaani nasema vipi? Eh. Yaani mbuzi kibao au eh. nyama yenyewe imepanda bei? Nyama ndio imepanda bei, mbuzi wamepanda bei. Mbona yeah. unanikanganya? Nasemaje? Nasema. Yaani mbuzi wenyewe kwanza eh. bei kubwa ta nyama zenu unaona zivyo kuepo. Kama bukubuku mzee. Sabu kubuku angalia kipande chenyewe cha buku hicho. Kwani zamani ilikuwaje? Hicho je leo je? Sasa hivi naupandisha bei. Buku yaani. Kwa hiyo unaitwa nani? Sisi mpanda bei mimi Kirumbe Mulimba. Wewe nani hapa kibachinjio? Mimi hapa kama ile mchunaji wa mbuzi huko ndani. Mchunaji. Yeah. Na chuna. Na chuna tu. Sana kinunua, yeah. analeta pale mimi ndo narekebisha yani. Kwa sababu hivi mbuzi shingapi? Mbuzi unaweza kupata laki na msini, laki na sabini. Kwa nini mnapandisha? Ah ah, sasa kutokana sina mfumo wa kule wa kulima. Yeah. Wa kulima ndo amepandisha. Mbuzi nani analimu? Mbuzi alimu. Ila mkulima ndo anaofuga. Kuna yeah. mkulima ndo anafuga mbuzi. Yeah. Mkulima alimi mbuzi. Ah ah. Analima mashamba lakini sasa katika ya mashamba anajiwekeza naye. Kwa hiyo sasa hivi mtafanya fanya vipi ili mbuzi washuke bei? Hawa mbuzi waweza. Maana yake imekuwa ni kila siku kuishe. 
na nyewe mmeridhika siku hii kisha mnapandisha bei ndio tushazoea sasa ina maana wewe ndio umezoea wenzako wamezoea ah sasa wote wananunua sasa ina maana sina vitu zoea hali halisi farida mwanangu hamna noma ndio subscribe ya yeah, subscribe sema subscribe subscribe na tazama global tv na usiache kusubscribe eh hey, natazama natazama global tv usisahau kusubscribe asante mwanangu yeah. pamoko sana haina noma baba ishasha tuendele kula nyama yeah, tupo pamoja kama kuendelea kuchuna mbuzi haina mbaya haina farida kama unao nini naona niletea tu. Ah, poa mimi nimekuja kufanya mashamisho zangu tu. Naona mwanangu anachungulia vipi? Ah, safi brother, kafikawa. Na kuona mwanangu. Shikamoo. Malaba vipi? Kuna mtoto mkubwa kama mimi. Shikamoo, shikamoo wewe. Mwanangu mimi naambia mwanao mimi kwa hiyo babangu. Hamna. Mimi hapa nakula nyama bwana. Ungisikia watu ni meno makali ndio sisi yani. Hizi nyama kila siku sisi tunakula tu hapa brother. Mwanangu atasami wale alafu sema subscribe. Oh ya brother subscribe. Sema subscribe. Subscribe. Subscribe subscribe Jamaa ni subscribe Global TV na alisema subscribe subscribe Global TV Asante mwanangu pamoko sana Gwarez hapo umetinga ulipo tupo ulipo tupo ulipo tupo karibu nyama mwanangu hamna noma tunasoma nyama Baza mimi napatikana machinjoni pale barakuda ah barida mwanangu ukita ukitaka nite la mjane au ukitaka nite mzee wa show eh la mjane wewe nyama zangu bado bado mwanangu tayari hizo brazo fresh mwanangu nyama zangu tayari tayari hizo brazo sie pembeni hapa nile mwanangu au sio kama sasa washaji zangu tunaanza kula nyama tunasema kamera kidogo alafu tutakutana kupitia Global TV online na usisahau kusubscribe YouTube channel yetu tunakula nyama sasa hivi lete sticky maji yako nao wapi hapa mnao brazo mnao tishu 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 nyumbani pilipili kachumbari Yeah. Hii ndo pilipili. Hey, Imeshibishwa na TBS. Ah, ndo maisha yetu washikaji zangu, uswahili ni uswasi. Ndio tunapofanyaga hivi. Nyama kama unavyoziona. Yaani nyama Ina... tunakula tu. Boss, yeah. Kwa mwanangu nimeshalipiwa. Ni bana sasa huyo ni mtu mwingine pia ambaye amezungumzia bei nzima ya uh, swala so simu la kupandishwa kwa bei ya nyama au kubadilishwa kwa bei ya mbuzi hapa Vingunguti. Washikaji ni wengi kama unavyoona. Nyama ni nyingi pia zinachomeka na kila mtu pia anataka kupandishwa. Swali ni kwamba ili tatizo la kupandisha bei ya vitoweo wakati wa siku kuu litaisha lini? Kama kabla ya siku kuu ilikuwa ni shilingi uh, 1080 mpaka sasa hivi imefika mpaka laki na ishirini Tatizo likuwa wapi? Hilo swali ambalo mimi na wewe na kuachia tuweze kujiuliza. Alafu pia majibu tutapeana kwenye homework ambayo tutaenda kuisaisha baadaye. Mimi naitwa Juno Msongo. Shukrani sana kwa Livingston kwa sababu nimesababisha mchongo mzima huu hapa ambao umetembelea leo hapa machinjioni vingungoti. Lakini pia kwenye Facebook na Instagram tunapatikana kama Global Publishers na upande mwingine wa Twitter tunapatikana kama Global Bad. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu kwa sababu ndio jambo la muhimu na kumbusha tu Global TV ulipo tupo. Hii ni mtaa kwa mtaa na tunazidi kulisakata rumba kwa sababu Idil Hajj inakaribia. Mbuzi wamepanda bei. Mimi naenda kula nyama. Oa nyama na kula wapi saizi? Shule ya Msangani Sekondari. Ina namba za usajili S1133. Ni shule ya Bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita ipo kata ya Msangani Kibaha kwa Matias Mkoani Pwani, kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018, 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika. Ni katika combination au taasisi za HGE, EGM, HGL, EKA na HGK. Shule ipo kwa nyuma zikila tulivu na rafiki kitaaluma imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa huduma bora za afya chakula bora na cha kutosha malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto ada zetu linafuka kabisa unalipa kwa awamu wahi sasa fomu zinapatikana chuleni msangani riki hotel mnazi moja dar es salaam msimbazi center dar es salaam mwanza soko kuu duka namba 27 na palace hotel arusha wote mnakaribishwa msangani secondary school learn to excel moto how see me Moto Hauzimi
Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia. Fuatilia msimu mpya wa soka 2018-2019 live ndani ya DSTV. Moto hauzimi kama sio DSTV. Potezea. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa nje vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652 au 0766 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za ITEL Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom